Önemli bir şey yok abi. Sırtımızdaki hançerleri çıkartıyorduk. Sende bir şey mi oldu hayırdır? Ee, Mesut'a, Şahin. Neredeymiş abi bu çöktüğü mekan? Tamam, tamam. Abi bende, bende abi. Oğlum yavaş bak bu spor araba bak yerler kayıyor. Farkında olmadan üç dakika atın. Arabanla hava atma. Hava atma arabanla. Hava atmıyorum ölüp gideceğiz. Allah Allah. Az önce kafana sıkıyordun artist artist. Ne oldu? Ölüm korkusu mu sardı bir anda? O başka, bu başka. Boş yere ölmek istemiyorum ben. Kimsenin öleceğim öleceği yok. Tamam Kimsenin öleceğim öleceği Daha bizim çekeceklerimiz var belli ki. Bak karımızdan ayrı çekeceğiz. Halamızdan ayrı, kardeşimizden ayrı, eşimizden, dostumuzdan ayrı. Şöyle size bir bakıyorum da sizden de ayrı çekeceğiz gibi. Daha kimse ölmez. Merak etmeyin. Şeyler girer girmez emanetlere davranmayın. Adamları dedi bizim mahalleli de olabilir. Sen hayırdır? Hey, Hı? sana diyorum. Kime ne raporluyorsun acaba yine? Oho, bu hep böyle mi olacak ya? E, haksız değil, haksız değil. Ama madem birbirinize hırsınız var, birbiriniz üzerine değil, içeridekilere harcarsınız bu hırsı. Hadi inelim. Değil mi? Bitti herhalde. Görüyor musun birini? Ben görüyorum. Siz görüyorsunuz mu? Bak böyle birlikte olduğumuz zaman ayakta kalan biz olduk. Örnekli bir şekilde de yapmış olduk. He? Lan Müslüm değil mi lan bu? Dur. Dur oğlum dur. Aga kaçıyor at yakalıyor lan. Oğlum kendi insanının kafasına mı sıkacaksın? E Bacı'ya ne oldu? Bize niye haber vermiyoruz? Buna da aksiyon olsun. Ya ondan değil Bacı'ya, benim işim aksiyon. Aksiyon olmazsa benim işim aksiyon. Bir dakika kesin geleceğim bak. Ya işte yeteri kadar kalabalıktık. Merak edecek bir şey yok oğlum. Abi vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Elinize sağlık. Ya ne demek ya? Meskun başına bunlar bizim yüzümüzden gelmiş. Sen gözünü açtığında kendisine söyle. Eğer yine bizim yanımıza durmak isterse buradayız. Ha yok ben geri çekeceğim. Bu işlere bulaşmayacağım derse de amenna. Bizde zorla yüzellik olmaz. Bizim yüzümüzden bilsin ki bir daha kılına zarar gelirse her zaman buradayız. Her zaman. Eyvallah. Ya abi şu Kamil'e bir yardım edelim. Ortalık dağınık. Köpekler ayıldığı zaman zahibine gider zaten. Tamam ben de o. Vay be. Vay be. Bütün aksiyonu siz yaşayın. Ardınızı toplamak biz düşün ya. Oğlum fena mı oldu? Bak periyi de üzmemiş olduk işte. Ya Allah aşkına bir de bu çıktı başımıza ya. Bir de bu çıktı ya. Ya paçam bak bunu saymıyorum tamam mı? Bir dahakine ben geleceğim. Ben geleceğim. Ya tamam. Ya ben geleceğim. Ya tamam. Vallahi geleceğim. Ne oldu lan? 
Benlik bir şey yok da. Senin bir çocuğun olabilir mi? Yok artık. Bir de genlerini aktarmış olamazsın herhalde. Ne var benim genimde? Kötü bir şey mi var benim genimde? Ne var? Oğlum sen bana bir cevap versene. Olabilir ne var? İnsanız biz de çoğalabiliriz yani. Lan oğlum nasıl olabilir? Üç yıldır hapisteydin sen. Ne araya olabilir? E bizim hapisten önce de bir evlilik hayatımız vardı konser. Ha. İyi karınla. Oğlum bak ben tek yaşındım. Sürekli bu imayı yapıp duruyorsun ha. Tamam o tek yaşınla çocuğun şu an bir uçağa binip gitmek üzere. Ne yapmak üzere? Çetin Bey size mesaj attım. Hatta aradım da ama ulaşamam. Ekrem ne biliyorsun anlat bana. Geceyi otelde geçirmişler. Yanında Yeşim Hanım da var. Siz kimlerde ne yapıyor deyince ben de herkesi bir araştırdım. Bahar Hanım'ı da burada buldum işte. İyi nereye gidiyorlarmış öğrendin mi? Onu da havalimanındaki arkadaşlardan öğrendim. İki saat sonra Londra'ya gidiyor. İki saat sonra Londra'ya gidiyorlar. Oğlum beni tercih çok ya. Lan dur nereye gidiyorsun? Gel gel yürü. Ya ulan var ya bir prenses kurtarmadığımız kaldı Allah'ım yarabbim ya. Kartal oğlum yavaş anlayamadın spor araba yerler ıslak ne yapıyorsun ya? Kaç dakika gösteriyor? Bir buçuk saat. Geç kaldık. Geç kaldık. Oğlum yetişeceğiz diye öldüreceğim bizi ya. O zaman daha önce haber verseydin. Keşke. Arkadaşım muhbir muamelesi yaptı. Bakamadık ki telefonumuza. Böyle yetişemezsin zaten. Al işte. Konuştu felaket telalı. Mevzu onu mevzu ya kafası rahat. Ondan mı diyorum? Geri zekalı. Başka yol bulman lazım. Ne yapalım başka yol? Arabayı uçağın önüne mi kıralım? Aklıma ilk gelen fikir bu mu gerçekten? E ne yapılır ki başka? Ne bileyim. Belki arayıp bir gitme diyebilirsin mesela. Demem. Ya beyimiz gururlu. Tamam o zaman Efe haklı. Hiç boşuna kökleme gazı öleceğiz. Ben ona gitmesin demedim. Başka yol bulsun dedim. Ne yol bulacağız başka? Söyle o zaman. Havalimanları güvenliğin en yüksek tutulduğu kamusal alanlardır. En ufak şüpheli bir durum olursa havalimanı polisi müdahale eder ve uçak kalkmaz. Ne kadar şüpheli bir durum mesela? Ya burada sen düşün lan artık. Bak bu mantıklı. Sen kim arıyorsun? Havaalanı güvenlik müdürünü. Lan bu nasıl rehber? Herkesin numarası var. Beyefendi yöntem biliyorsa biz de bağlantı kurmayı biliyoruz. Biz de kargaşa çıkarmakta iyiyiz. Efendim? Efendim havalimanı güvenlik müdürüyle görüşecektim. Kimsiniz? İsmimi vermek istemiyorum ama bir ihbarda bulunacaktım. Nasıl? Hayır anlamıyorum. Benim şu an tam bir bilgi almam lazım. Bakın benim önemli bir toplantım var. Honolulu'ya gideceğim. Evet. Anladım tamam. Tamam sağ olun kısmet. Ne diyor? Bu gece yarısına kadar uçuş yok. İyi tamam inelim hadi. Başım döndü zaten. He he aynen. Duralım siz nasıl olsa ineceksiniz. Biz nereye ineceğiz ya? Ne oluyor şimdi? Biz nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Bu hep böyle mi olacak? Sen nereye, biz oraya peşinden? E ben olmasam ne yapacaktın Çetin? Ha, bu güzel günde hayatında ne gibi planlarım vardı? Bilmem. Çok güzel kız arkadaşlarım var. Onlarla bir şeyler içerdim. Hadi bana eyvallah. Nereye? Sen demedin mi hesap kapatacağız diye? İşte sana kalsa taktik vaktik yok. Bam bam bam. E, fena mı? Ne güzel heyecanlı oluyor. Heyecanlı olduğu gibi verimli de olması gerekiyor. Onun için de istihbarat gerekiyor canım. Tamam bir şey öğrenirsem ararım. Eski organizeci ne de olsa. Ya bırak uyuz ya. Gıcıklığına bana sormuyor. Sorsa bana ben anlatacağım. Senin işin başka Çetinciğim. Sen de iyi alıştın ha bu patronculuğa. Estağfurullah patronluk bizim tarzımız değil. Ama kafana sıkma noktasına kadar geldiğine göre bizimle çalışmak için yanıp tutuşuyorum. E bize çalışmak istiyorsan bize Şahin'i bul. Sen nereye? Benim az işlerim var. Araba bende kas sorun olur mu? Kemerini tak. Nerede bekliyor bu? Ne bileyim burada bir yerde olacaktı. Ha bak şurada işte.
Hadi birader geç kaldık haydi. Ne bu oğlum maskara mı gidiyoruz düğüne mi lan? Ee, bundan sonra böyle ben nereye orkestram oraya. İyi hadi. Hadi geç. Ne geçeceğim oğlum ben arkaya daracık zaten oturtup duruyorsunuz beni. Sen geç. Ben niye geçeyim? Çetin çocuklar. Hadi bakın bırakın kavgayı. Biraz da kardeş otursun önünde ya sen geç arkaya. Hadi canım. Kavga etmeyin hadi. Çattık ya. Çattık ya. Tamam mı? Tamam. Tamam da. Bunlar niye geliyor ya? Biz biz halledelim. Ya halledersin. Kaç kişi gelecekler haberin var mı? Oğlum sana tek atarım bak. Oğlum adam organizeci. Ha gördük organizeciyi. Allah Allah. Şimdi korkmaz adamları ikinci dalgayla gelecek. Onları yağlarsın. Tamam. Hem ben sürekli sizin aranızı yapmak zorunda değilim. Biz ne yapalım abi? Azıcık bekleyin birader. Neyse şu herife ara da burada olduğumuzu bilsin hadi. Arayacağım. Önce bir nereye imza atmışım onu bir bulayım. Dur dur yağlar. Yağlar. Yo ben görüntülü aramak istedim. Beni yanlış yerlerde arama. Seni bekliyorum. Dön. kapattı. Takıldığı şeye bak. Biraz sonra gelip kafana sıkacak olması sorun değil. Telefonun yüzüne kapatması sorunu değil mi? Çetin bunda çok önemli şeyler. Saygı çok önemli bir şey. Neyse. Neyse. Buna adamlık dersi vermemize gerek yok. Bunun miadı doldu çünkü. Nereye lan? Şu müzisyenleri bir yerleştireyim. Kafamızı şişirecekler şimdi. Müzikle ilgili hislerimi ve duygularımı arkadaş sana anlatsın lütfen. Neden öldürmedin beni? Sana bir şans daha vermek istedim. Geç otur şöyle. Bu anı bir yerlerden hatırladın eminim. üzerinden çözmek istedim. Ama ben sana öyle yapmayacağım. Meselemi seninle çözeceğim. Şimdi bir ritim çalacağım. Aynısını çalabilirsin. Canını bağışlayacağım. Ne diyorsun?
Geç kaldık işte, geç kaldık. Ya baksana oğlum şu telefonla kız arayıp duruyor. Bakmam. Ya oğlum madem bakmayacaktın, niye uğraştırdın bizi bu kadar uçak durdurmalarla falan? Ya uçakları gene olsa gene durdururum. Ama telefonunu açmam. Kıza söz verdik sana bir daha yalan söylemeyeceğiz diye. E tamam söyleme yalan. Ya ne diyeyim? Eski karıcığım kusura bakma. Bir ceset işi var o yüzden geciktin mi diyeyim? Öldürdüğün adamla bir de mesaj vermeye çalışmasan bunları yaşamıyorduk. Sizden öğrendik bu mesaj işlerini. Mesaj önemli. Mesaj önemli. Ama çocuğuna geç kalmamak daha önemli. Bak yine ya oğlum yavaş. Sen de alış şuna alış. Kapı var, çalsana kapıyı. Pardon, şey, nerede yatacağız diye soruyorlar da. Bu koridorun sonunda bir tane oda var, kartallar orada yatsın. Sen de aşağıdaki koltuklardan birinde yatarsın. Bu koltuğu açınca aşağıdakinin ne verisi, mevresi, yastık falan hepsi var içinde. Başka bir şey yoksa? Yok. Efe, nereye? Bir işim var, onu halletmem lazım. Bir şey çıkarsa haber ederim size. Oğlum iki dakika önce üstümüze mermiler yağdırdılar. Nereye gideceksek beraber gideceğiz, nereye? Özel bir mesele birader, tamam mı? Kendim çözmem lazım. Bak tamam, benle ilgili problemim var. Bana güvenmiyorsun da. Ama bu işte beraberiz, bunu kafana sok. Zaten bunu kabul etmesen burada olmazdım değil mi? Değil. Tam söyle o zaman, nereye? Çetin bak. Senin hayatta sevdiğin kimse olmayabilir. Seni seven kimse de olmayabilir ki bunda şaşılacak bir şey yok. Ama benim korumam gereken sevdiğim insanlar var. Tamam? İşte bu Azade de böyle yaralı hayvan gibi kapıya gelince otur her şeyi anlattı. Oğlum kim anlatıyoruz? Efe Bey, dinlemiyor mu? Ha, geçmiş olsun ya. İyi miymiş durumu? İyi iyi. Daha iyi olacak. Kapısına da iki tane adam bıraktım. Ee, bir azadeyi korumadığımız kaldıydı. Onun sayesinde Bay Barsı'ya kalacağız. Farkındasın değil mi? İyi tamam, bir şey demedik. Azade de bunun kıymet sanki. Efendim? Kartal, oğlum. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Kim? Sahtekarın biri. Arıyorlar, sürekli arıyorlar. Sürekli bir dolandırıcı, sahtekar. Engelle numarayı. Bak şimdi de sıra bende. Efendim? Sakın kapatma. Dinliyorum Neriman Hanım. Nereden tanıyor bu seni? Hı? Neden arıyor? Kartal ver şu telefonu. Hayır. Oğlum ver şunu. Beni bile aradığına göre hayati bir mesele. Bay Bars'tan bulmuştur numaramı. Yanında değil mi? Bir şey var belli. Belki hayatımızı tehlikeye atıyorsun. Ver şu telefonu. Ver. Dinliyorum Neriman Hanım. Nereye gidiyorsanız hemen geri dönün. Bay Bars size tuzak kuracak.
Kartal girip Zümrüt Ankara çıkmış mübarek. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm selam Mesud'um. Ve tabii ki saz arkadaşları. Gelmiş geçmiş olsun Kartal'ım. Eyvallah. Geçiyor yavaş yavaş. Bizim yüzümüzden seni de canını sıkmışlar kusurumuza bakma. Kurban olsun sana yediğim o kurşun. Eyvallah. Özledik mi Kartal'ım? Bir mukabele. Dur bakayım sana. Saçlar değişmiş ama. Elbet aynı. Eyvallah. Arkadaş içeri girdiğinden beri ne neşesi kaldı ne rengi kaldı hayatımızın be. Tekrar hoş geldin. Hoş gördük Mesut. Hoş gördük. Sağ ol Allah razı olsun. Bir telefonumuzla kalktın geldin. Kalabalık da gelmişsin. Eksik olmayın beyler sağ ol. Eyvallah. O ne demek Kartal'ım? Ayrıca Mesut olmadan aksiyonun tadı olur mu? Olmaz. Ki kardeşim dememişsin. O kartal görünümlü Şahin itinden mekanımı geri almışsın. E ben bunun altında kalır mıyım? Ne demişler? Borç yiğidin kamçısıdır. Orada dur. Öyle borç morç yok. Dostlar arasında öyle şey olmaz. Eyvallah. Eyvallah. Değmesin yağlı boya. Biz herifi sağ bırakıyoruz. O kaçmaya çalışıyor. Peş lan. Bu bizim posta güvercinimiz. Şu arka tarafta içi zehir dolu bir oda var. Siz oraya bir ilgilenin bu bende. Eyvallah. Kaylan, Ferhat, Dokan. Şimdi Baybars abine git. De ki... ...biz bu tuzağa bile bile buraya geldik. Çünkü bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Asıl Baybars gibiler bu dünyada bizden korksun.